tjänare alla möttfiskare. Ja. Nu så här på vintern så kan det ibland vara ganska svårt att fånga bollar. Men vi tänkte att jag och Edwin ska visa er hur man gör så här på vintern när det är kallt i vattnet. Så ni kan åka ut och fiska och få bra fiske istället för att sitta hemma och spela Fortnite eller spela Jatsy. Så fiskar du ryggskallar på vintern. Man måste fiska rätt med varenda metod för att få de här. Det är ju så. Ja, det är sant. Det har vi gjort och då har de kommit liksom. Och det är ju så kul när det är bra snitt. Och tjena mossa alltså. Det är ju mycket betesfisk. Så brukar det ju inte vara nu eller? Det är helt fullt med baitfisk ju. Ja. Nu det här är hett. Kolla, det bara kokar i vattnet. På vintern när det är kallt i vattnet så är det oftast riktigt hett att fiska sådana här åar. Just den här ån där rinner ihop med skärgården. Men kan också fiska i skärgården och i sjö. Sjö är lite svårare. Därför ska vi just nu koncentrera oss på detta åfisket. För det är nog det enklaste skulle jag säga för att fånga mycket av borrar. Och det finns tre tekniker som jag tycker fungerar bra och som är enkla att fiska med så här på vintern. Och det är dropshot, det är vanligt jigghuvud och det är en wobbler eller crankbait. Och de tre metoderna är det ju som vi egentligen alltid använder. Men på vintern så fiskar man dem på lite annorlunda sätt och det är det vi ska visa idag. Så att man inte åker ut hit och liksom kör sommarfiske för då kommer du inte få någonting. Även att du använder de här metoderna vi ska köra. Och vi kommer börja fiska med jiggskalle som kanske är den enklaste metoden och mest populära. Och jag har förberett här, jag har riggat upp en flatnose baby dragon i nya färgen Junebug som har visat sig vara stekhet i den här ån på en BKK. 5 gram jiggskalle. Det är viktigt att ha en lätt jiggskalle när man ska fiska sakta och låta dem hinna hugga i droppet liksom. Skillnaden på vinterfiske och sommarfiske. Man ska fiska väldigt, väldigt sakta, låta abborren hinna tänka lite, få mycket tid och hugga liksom. Eftersom Edvin börjar med ett bete som har en tail på, en curly tail, så ska jag börja med ett bete som har en paddel på sig. Detta är Flatness Mini som jag designat själv i Fotofish och den tycker jag blev himla snygg alltså. Detta det är en storlek 3.0 och jag tycker om att ha typ 3.0 eller 4.0 på Flatness för om ni ser här så riggar jag den. Nu rör vi bara för att vi filmar så kommer det bli en asfull riggning här. Som alltid. Ja, den blir inte fin. Nej, den blir, den, alltså den blir snygg. Okay. Fy vad snygg ja. den blir. Men som ni ser här så är kroken i mitten eller ganska långt fram och det gör att skatten här får ännu mer rörelse i droppet. Om kroken skulle komma ut där eller någonting så skulle den bli mycket mer stelare. Men någonting sånt här tycker jag är perfekt. För inte så länge sedan så lanserade Diva eller de gjorde en uppgradering på deras prorex och den var redan superbra men nu är den ännu lättare, den är smidigare och den har ett nytt system så den kastar längre och har en bra broms. Åh oh, jävlar! Abborjakt! Nu vill jag börja fiska. Den heter Diva Prodex och jag kan länka hela namnet där. Kan ni kolla in den. Men nu ska jag ta en abbor här. Du måste göra rätt. Du måste, du måste köra vintertekniken Tom. Ja, det är det jag ska göra. Åh, oh, ser ni jakten här? Oh, vad sprutar ju fisk. Nu kommer jag ju inte ner dit. Men jag kommer en bit. Bara små, 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 små knyck. Det är typ som en dropshotta fast med en jig. Åh! Oh! Nej! Nej! Nej, vilket hugg! Var det? Ja! Andra kastet, när jag fiskar supersakta, bara... Jävla. Jag vill med mig fiska nu! Nu kör vi! Vinterborren ska upp! Är det julaborren, Tobbe? Hängde du i spinstoppet eller någonting? Eller när du typ... Eller låg på botten så bara pang! Ja, i spinstoppet eller så. Ja, ja. När den bara låg stilla. Ja, exakt. Där! Åh, oh, vilket hugg! Det är bra. Nej, men det blir liksom hårt hugg ändå. <laughs> det är sådär lite fet igen. Här ser ni. Här kommer den första. Det är liksom lite kul att inte få en stor från början för då men liksom, det kan bara bli bättre. Och det här var ju inte superstor men ja, den tog när jag fiskade sådär extremt långsamt. Och bara lät den ligga på botten liksom så bara kommer den att plocka upp den här. Det är nästan pb Tobbe. Ska vi ta väg och mäta och anmäla och allt. Den hade potential alltså till att bli en riktigt stor borre. Den var så fet och... Fin och sådär, så det, ja, det är kul att se. Abborna verkar inte vara helt hemma här, så vi tar och går lite längre upp i ån. Byter ställe och ser kanske om det står min fisk där. För om det inte hugger så kan det löna sig att byta ställe. Även att man vet att här finns abbor så kan de liksom stå koncentrerade på vissa fläckar. Så, här, så att, ja, det gäller bara att fiska på så förmodligen hittar man dem. Oh, ah. Fina borren! Brygga borren! Byggnadsaborren! Där bygger... Oh, 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 den är stor! Är den där? Ja, ta den då! Den Nej. är stor! Åh, oh, den är ju skitfin! 
Oh, 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 oh. Oh, ta den! Nu ligger vi drilla i från bryggan! Ja, men den sitter bra. Det gör jag med. Ta den! Gapa den! Ja! Titta borren! Hur stor är den? Första är den vi byggde ställe. Hur kommer de? Det är jättefin! Ja, det är sjukt! Min egen förlärt med smin i fotofisch alltså. Jag kan länka beskrivningen till den i, i där nere i videobeskrivningen här. Men titta på den alltså! Oh. Den är så himla stor! Så här fiskar man abbare på vintern alltså. Inte det enklaste stället att stå på. Men vad gör man inte för att få en liten bryggaborre? Liten bryggaborre? En fin bryggaborre. Ta vi en sista titt på den, sen tar vi och släpper i den igen. Första abbaren för mig idag. Så jag ska väl säga att jigghuvud är check. Nu har vi visat hur man fiskar med det. Så tar vi då biten till dropshot. Kör vi lite så här påminnelse om man ska göra med jigskalle. Du ska kasta ut. Sen ska du fiska sakta, sakta, sakta och små knyck och låta den ligga still på botten. Så fiskar du jigskalle på vintern. Nu är det dags för nästa metod som jag tycker oftast är mer effektiv, speciellt år. Och det är dropshot. Nu håller jag på att rigga upp ett eh, dropshot-tackel här och eh, jag kan gå igenom lite fort hur det ser ut men om ni är intresserade av att veta hur, hur man knyter en sån här egen dropshot så har jag och Tobbe gjort en video på det tidigare här. Vi kan länka den här uppe i hörnet, där uppe i hörnet. Längst ner här så har jag en sån här liten tungsten pennvikt. Sen har jag en tafs på ungefär 70 cm kanske. Sen mitt på där så har jag en sån här worm dropshot krok som gör att jag kan ligga med den här vikten helt stilla, bara nöta ut dem statiskt liksom. Och det här betet som ni ser här, det är en prototyp, eller in ingen prototyp egentligen, det är färdigt men jag har gjutit den här hemma så att den har inte full finish än. Den heter Monkey Vibe och kommer bli ett nytt dropshot bete som kommer inom snar framtid här. Så det får ni vara beredda på, det här grisbetet. Och när jag fiskar dropshot så här så tycker jag om att ha istället för att ha den där multirullen så tycker jag om att köra en vanlig haspel. För jag tycker man får lite mer kontroll eller någonting. Oh, oh. Kommer fasan här. Oh. Ja, det tugg. Hade du det? Ja. Det var fasanen som lockade tror jag. Och när jag kör dropshot fiske då kör jag mitt sånt här Molex Firuetto Estenspö som är 8 fot långt och 50-14 gram. Det tycker jag är liksom klockren till dropshotfisket. För det är liksom mjukt topp så man liksom ser varenda hugg när det bara dip, dip. Då bara sätta dem i en mothugg. Vi ska få se här nu. Ett kast, en fisk eller? Nej, stendött. Men vi kommer ju få det här uppe sen. Alltså, mot... oh. ja. Är det fint Tobbe? Det står ju inte på lättaste stället här. Oh, oh, den är hyfsad. Den är, den är... Droppen alltså. Ta den droppshot. Kunde du inte ta med stora kameran hit? Nej, vi, står, alltså, vi står mitt längst ut i vassen och det är jättedjupt vatten här. Men det är ju fin, det är ju kilofisk. Oh, och kilo och tjock alltså. Oh, oh, oh. Det trodde jag inte. Tror inte jag heller. <laughs> Okej, så här på vintern i den här åren. Det är inte så mycket fisk inne med dem, det är bra snitt på dem. Då har vi två fiskar upp. Ah, du, du drog ner din första el. Ja, ah, det var ju en liten betesfisk ju. Du har väl droppshot check då, men... Nu står vi så himla dumt till, så vi får nu köra med dropshot lite till, alltså. Åh, oh, åh! Oh. En stor! Åh, oh, ja! Va? Den är fin, alltså! Sjuk, för det hugger på! Vad hände? Jag får ingenting! Det Tobbe var grisar! Du skulle, jag sa ju, det var bra att det var så mycket vatten så vi inte bytte med tol, alltså. Åh, oh, vad fin! Ja, det är en till fin! Åh, oh, oh, oh. oh, det där är ju ett och tre, ett och två! Oh, nej! Nej, nej! Släpper den? Oh, nej, nej. Och gick ner i baset där. Och ut igen. Och ut igen. Ta nu, Tobbe. Ja. Ja. Alltså, vilket snitt det är här ute. Vilket snitt det är då. Och tjena moss, alltså. Denna väger nog ett och tre, alltså. Den är nog närmare 45 också. Ja. Så, ja. Då tar vi bara släppa i den snabbt, så fortsätter vi. Nu är det dags för nästa metod och det är ju crank då, vintercrank. Så nu ska vi gå upp till stället där vi började i morse. Så vi ska ta oss igenom den här tjocka vassen, tillbaka upp igen. Så provar vi crank där. Många tror ju inte att sånt här crankbait eller wobbler är ett vinterbete. Men saken är den att detta är enda betet som du kan få vara helt stilla om de är suspending i mellan vattnet. Så bara kör fram och sen så slutar du veva. Då står den helt still eller flyter sakta, sakta, sakta uppåt. Och det kan, säga, det kan vara dödligt nu när det är så här kallt i vattnet. Och här finns det två olika skedar. Här har vi en stor sked. Det gör att betet går långt ner. 
Och här har vi en lite mindre sked som gör att betet går lite närmare ytan. Men här som vi ska börja nu, där är typ bara två meter. Så då kan jag inte ha denna stora. Den kanske jag sätter på senare. Men jag börjar med detta betet och sen kommer jag göra mycket och långa spinpauser. Är det väl bara att kasta ut så här? Och det var jättebra kast. Och sen vevar ner den lite. Och sen ser till att göra vevstopp. På en, två, tre. Så vevar på lite. Och sen kan man också twitcha här med så här. Eller jörka. Det fungerar också oftast väldigt bra. Alltså. Och nu när vi kör crankbaitfiske så har jag bytt till mitt sånt här skirmianspö som är lite lättare, lite kortare. Perfekt för crankfisket. Där! Under grenen där. Det var bra kast. Det var bra kast. Jag tycker fan du kastar bra med den här rullen. Det är asnice. Jag har inte varit ett enda trast eller den. Åh, oh, åh! Oh, fisk! Och stor! Nej! Nej! Det var faktiskt spinstoppet! Var det? Ja! Nu är nu abborrar. Jag ringer upp dem med den här ringklockan som är i det här betet. Wing, wing. Bara du tar en gris. Gris, gris. Fisk! <laughs> yes, alltså krank! Vinterkranken bara! Jag har inte gick idag. Det är Tobbe som har tagit det mesta, men nu egentligen här. På kranken, jag bara, alltså verkligen så här. Kastar ut ett jättelångt kast, fiskar in supersakta. Åh, oh, den är fin Tobbe, den är fin! Fiskar in supersakta, verkligen bara. Vi pillade hem den, lät den vara och bam, precis vid kanten här. Alltså vilket snitt oh. vi har idag. Ja, det är inga dåliga, bara den här är lätt kilo plus alla dagar i den här veckan. Åh, oh, den släppte! Oh, jag släppte den rackan! Oh, 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 oh. Den här är inte dum den heller, Tobbe. Nej, verkligen Och bara fina grisar idag. Det här är så kul. Det här är typiskt vinterfiska alltså. Få fiskar, men när du väl knäcker koden och ger dem tid, då får du upp snittet och får stora morrar. Knäcker koden har vi fått på varenda metod. Jo, men vi, man måste fiska rätt med varenda metod för att få dem här. Det är ju så. Jo, det är sant. Det har vi gjort och då har de kommit liksom. Det är ju så kul när det är bra snitt. På det här stället så är det lite djupare så jag bytte till den här lilla kranken som har en större sked. Så den åker ner på lite djupare vatten. För att när det är så här kallt vattnet så jagar jag inte abborrarna nära ytan och på ytan så att man vill ändå komma ner hyfsat nära botten med betet som man gör med det här. Det vi gör nu är att vi tar några extra kast med kranka för att känna av lite om det är, det är kanske är det bästa idag liksom. Det vet vi inte än för vi har inte provat så mycket. Sen kanske, kanske vi får köra någon bonusmetod nu då i och med att vi har fångat på alla metoder vi skulle visa på vintern. Poppen! Ja, vi tar poppen nästa då så det blir lite mer challenge liksom. Det ska ju inte vara för lätt va? Måste jag ha lite match. Kul att få den fina abbaren på crank så här och kör upp när den är så ser. Oh, oh, jag, jag såg du! Ja. Det var typ stor alltså. Hur så var det? Ja, ja, alltså, jag vet inte, det var typ i alla fall 3-4 plus 5 kanske. Det var grov jäkla rygg på. Ska vi kolla här på klockan. Har vi tid för en bonusmetod? Ja, vi har tid för en bonusmetod. Då blir det att avsluta dagen och få en fisk på Carolina. Nu har jag riggat upp en Carolina rig här. Och en Carolina rig. Det är som så att man har ett lekande här, ett lekande här, sen har en liten tafsta mellan. Sen har du ett glidande sånt här bulletsänke. Sen har du en kula under som ska klicka och locka till sig fisk. Hör ni här hur det klickar. Det bara ringer och bara smäller här. Det låter väldigt högt under vattnet så att det lockar till sig abborrarna. Sen så har man en tafs här bakom. Vanligtvis brukar man kanske ha 30-40 cm. Men ett bra vintertips som brukar funka extremt bra på vintern. Det är att köra en sån här lång tafs som är kanske 90 cm, en meter kanske. För att få ett längre släp och ett längre dropp liksom. I och med att jag fick så mycket hugg innan när vi körde jiggskalle så fortsätter jag med den här Baby Dragon Junebug för att den här iggen den går så fruktansvärt fint på en sån här BKK Worm Weedless krok så att ja, det blir det självklara varet nu. Precis som alla andra vintermetoder vi har kört med idag så ska man fiska riktigt, riktigt långsamt. Så det gör att du låter den sjunka till botten. Och sen alltså, jag skojar inte, det kan ta typ två minuter, tre minuter och fiska in ett kast. Håller still, som bara väntar på att du ska känna något som drar i betet. Och eftersom det är så lång taff så känner du typ inte när den hugger. Men du känner den simma väg med betet. Så om du känner att bara någonting som har på rycket ska du inte sitta mot dig på räkten. Utan du väntar lite tills du känner att det spänns upp. Och då bara gör det ett mothugg rakt upp. 
Och ibland så kan man göra ett längre ryck lite uppåt så här. Oh! <laughs> jag hade den! Är det så? Ja. Men då åker bitter vikten upp och sen så dalar jiggen ner sakta sakta efter man har så lång lina på. Vi hade ju ett hugg nu, vad fan. Hur är det? Ta den då! Oh! Nej, ja, ja! <laughs> Nej! Nej! Nej, Nej nu, nu måste jag med börja fiska, Tobbe. Åh! Oh. Där! Åh! Oh. Där, ja. Där! Fint! Vad håller du på med? Jag hinner inte ens börja fiska, Tobbe! <laughs> första kastet efter första kastet. Första kastet direkt efter första kastet på bonusmetoden så bara PANG! Om jag ska vara helt ärlig så den här metoden kan vara helt outstanding vissa dagar. <laughs> Det är också jätte... Ja, den är inte liten. Vad kan den där väga typ 1 och 1? Alltså, ja, en kilo, eller? kanske till och med 1 och 2, för den är rätt stabbig alltså. Och den, titta här vad den tog på. Tog på den där. Junbaggen. Alltså, jag bara slängde mitt spö där. Nu kommer det komma en abbor att slita i mitt spö, tror jag snart. Det är typ som man ska fiska, jag bara lägga ja. ner spö. Ja, du vet, snart kommer jag se min spö. Tomt här, hur du huggar. Nu kör vi vidare lite till, tycker jag. Det verkar som en liten så här huggperiod på eftermiddagen här nu. Ja, alla metoder som vi gjort fungerar. Skulle ha haft med lite mött och lite räk, jag skulle metat också för uppen. Ja. Pimplat lite så här, hållt ut utanför åkanten så här, drötna. Men nu är det dags för mig att ta första kastet här. Nu du, Tobbe! Nu är det ingen lek längre. Hyfsad fisk, Tobbe! Åh, oh, kolla, det är betsfisk, alltså den skrämde. Åh, oh, det är stor. En fin fisk, det här är närmare kilo. Här ser ni, långa tafsen levererade. Bara fiskar den sakta, sakta längs botten. Bara dansade där, liksom. Bara åkte längs botten och bara... Oh, do, 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 do. Älskar Carolina fisket. Får man såna här fina. Ser ni hur mörkt det är runt om oss? Ja, det är för man måste köra ända in i kaket på de här korta vinterdagarna. Bara maxa tiden. Men jag tycker vi har lyckats bra. Vi har fått fisk på alla. Vi har med bonusmetod också. Så har ni lärt er någonting, se till att gilla, se till att prenumerera och följa oss på Instagram. Länken finns i beskrivningen. Och sen kan ni kommentera om ni tycker att vi ska lära er någonting annat. Så kan ni skriva vad liksom, vad vi ska hitta på för någonting. Ha det bra alla, tja!